கொடுத்துரு கொடுத்துருங்க கேள்வி கேட்டுருங்க ம் பேசுங்க ஒருத்தர் அடிச்சிட்டேன் ஆ அதுக்கர்த்த எனக்கு அர்த்தம் ஆயிடுச்சு சரி அந்த துக்கர்த்த எப்படி போர்க்கிறது ஒரு ஒருத்தனை அடிச்சிட்ட இல்ல ஒருத்தனை அடிச்சிட்ட அதனால நீ துக்கம் ஆயிட்ட அந்த துக்கத்தை எப்படி போக்குறது கரெக்ட் இல்ல இல்ல இது ஒரு ஒரே நிமிஷம் அடிச்சவன் என்னானா அடிச்சவன் என்னானா அடி வாங்கணும் என்னானா அடி அடி வாங்கணும் என்னானா ஒரு நாட்டை அடி வாங்கணும் அவன் என்னானா அவன் போயிட்டானா சரி இப்ப இல்ல 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 இப்ப இப்ப நான் உனக்கு கொஞ்சம் சொல்றேன் இப்போ உனக்குள்ள அதை ஆஃப் பண்ணு மைக்க இப்போ உனக்குள்ள இன்னர் ஆர்கன் என்னென்ன இருக்குது சொல்லு உட்கார் இன்னர் ஆர்கன் சொல்லு என்னென்ன இருக்குது ஹார்ட்டு லங்ஸு பிளட்டு இதெல்லாம் இருக்குதா இதெல்லாம் செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்குதா இல்லை என்ன நடந்துட்டு இருக்குது ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டே இருக்குதா ஹார்ட்டு ஹார்ட்டு பொழுதுனைக்கும் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்குது லங்ஸு பொழுதுனைக்கும் பிரீத் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது பிளட்டு பொழுதுனைக்கும் ரொட்டேஷன் ஆகிட்டே இருக்குது இதெல்லாம் நீ பண்ணுறியா இல்லை நேச்சுரலாக நடக்குதா நீ பண்ணுறியா நேச்சுரலாக நடக்குதா சாப்பிட்றதெல்லாம் நீ சாப்பிட்றது தண்ணி குடிக்கிறது நீ குடிக்கிறது சொல்கிறது புரியுதா நடக்கிறது நீ நடக்கிறது பெட்டில் போய் படுக்கிறதெல்லாம் நீ பண்ணுறது ஆனால் உனக்குள்ளே வந்து பிளட்டு சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது இல்லை லங்ஸ் செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது இல்லை ஹார்ட் பீட்டு செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது இல்லை இதெல்லாம் இதெல்லாம் நாம் பண்ணுறது கிடையாது அது வந்து நேச்சுரல் இயக்கம் நாம் பிறந்ததுல இருந்து இறப்பு முல்ல அது வரலும் இது வந்து ஒரு நிமிஷமும் ஓய்வு இல்லாமல் செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது இது எப்படியோ அதே மாதிரி தான் நமக்குள்ள இருந்து எண்ணம் தாட் அப்படிங்கிறது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரியா அந்த எண்ணத்தை நம்ம சரி பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணோம்னா தான் எண்ணம் ஆயிடுது புரியுதா பயணம் சொல்ல உங்களுக்கு தான் சொல்கிறேன் என்ன வந்ததுன்னா என்ன ஆயிடுது அது சரி பண்ணணும்னு முயற்சி எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆயிடுது தகராறாயிடுது புரியுதா இன்னொரு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இதே மாதிரி ஒரு டீனேஜ் பொண்ணு வந்து என்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுச்சு அங்கிள் எனக்கு வந்து இந்த நகம் கடிக்கிற பழக்கம் வந்து கையில் நகமே என் கையில் இருக்காது நான் பாட்டு கடித்து ஒன்ட்டை காலி பண்ணிவிடுவேன் எப்படி கடிக்கிறதுனே எனக்கு தெரியாது கடை கடை கடைக்காரனு கடித்து காலி பண்ணிவிடுவேன் இந்த பழக்கம் மட்டும் நானும் எனக்கு இது வந்து சரியில்லைன்னுலாம் தெரியுது ஆனால் அதெல்லாம் ஒன்றுமே நடக்க மாட்டேங்குது எல்லாம் கேட்குறப்ப ஆமாம் நகத்தை கடிக்கூடாதுன்னு நெயில் பாலிசி அடித்து பார்த்தேன் மருதாணி வச்சு பார்த்தேன் எந்த கதையும் நிற்கல கடைசியாக நகம் காலியானது தான் மிச்சம் ஓகே இதுக்கு நான் எப்படி தான் இந்த நகம் கடிக்கிறதுலேருந்து நான் சரி பண்ணுறது எனக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஐடியா ஏதோ சொல்கிறீங்களே இதை சரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு கேள்வி கேட்டுச்சு சரிம்மா சரி நம்ம ஒரு முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லுங்க நீங்கள் என்ன சொல்லுங்க என்னால் செய்ய என்ன என்னால் செய்ய முடியும் நீங்கள் பாட்டுக்கு எதாவது ஆவாத சொன்னீங்கன்னா அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது என்னால் செய்ய முடியுதா இருக்கணும் அப்போ தான் என்னால் செய்ய முடியும் நீங்கள் சொல்லுங்க அப்படின்னுச்சு சரி கண்ணே அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சரி நகம் கடிக்கிறீ இல்லை உனக்கு நகம் கடிக்கிறது தெரியுதா இல்லை தெரியாமையா நகம் கடிக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அந்த பொண்ணு என்ன சொல்லிச்சு எனக்கு பத்து வரலுங்க அப்படின்னுச்சு சரி கண்ணே அப்படின்னேன் இப்போ இந்த நான் பாட்டுக்கு எனக்கு எப்போ கடிக்கிறேன்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் பாட்டுக்கு ஆரம்பித்தோன்னா ட்ரக் 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 ட்ரக்னு அஞ்சு வரல கப்பாலும் ஓடிடும் போனதே எனக்கு தெரியாது அப்புறம் இந்த விரல் ஆரம்பித்து கிடு கிடு கிடுனு போய் லாஸ்ட் இந்த ரெண்டு விரல் மட்டும்தான் லாஸ்ட் ரெண்டு விரல் தான் எனக்கு என்ன வரும் எட்டு நகத்தை முடிச்சிட்டோம் அப்படின்றத எனக்கு ஞாபகம் வரும் இப்போ நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு சரி எட்டை கடிச்சிட்டோம் இந்த ரெண்டையும் கடிச்சு முடிச்சுட்டோம் முடிஞ்சதுன்னு சொல்லி நான் முடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிச்சு நான் என்ன சொன்னேன் கரெக்டு கண்ணு இப்போ எட்டு கடித்து முடித்தோடனே உனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சா வரலையான்னு நான் கேட்டேன் எட்டு கடித்து முடித்தோடு என்ன சொல்லு என்ன தோணுது நாம் தான் கடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோன்னு யாருக்கு தெரியுது நமக்கே தெரியுது தெரியுது கொஞ்சம் எல்லாம் கவனிங்க ஆ யாருக்கு தெரியுது நமக்கே தெரியுது தெரிஞ்ச உடனே மறுபடியும் பழைய பழக்கத்தின் காரணமாக அந்த ரெண்டு நிகழ்த்தையும் கடிக்கணுமா இல்லை கடிக்காமல் இருக்கலாமா இதுதான் கேள்வி சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அதாவது நமக்கு அதாவது நான் சொல்கிறது புரியுதாப்பா நமக்கே நல்லா நாம் தான் கடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோங்கிறது எட்டு நகம் கடிச்சதுக்கு பிறகு தான் தெரியுது ஒன்பதாவது நகத்தில் ஹலோ ஹலோ எட்டு நகம் கடிக்கிற வரலும் தெரியல ஒன்பதாவது நகத்தில் தான் கவனத்துக்கு வருது நான் தான் என்னுடைய நகத்தை கடித்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது நினைவுக்கு வருது சரியா ஒன்பது பத்து தான் ஞாபகம் இருக்குது 
தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு அந்த நகத்தை நான் கடிக்கணுமா இல்ல கடிக்காம விடலாமா இதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க கடிக்க கூடாது ரைட் கடிக்கூடாதுதான விட சரி கடிக்கூடாதுதான் விடையா எல்லாத்து விடையும் கடிக்கூடாதுதானா கரெக்ட் இப்ப என்னன்னா அதான் கரெக்டும் தெரிஞ்ச உடனே நம்ம என்ன பண்ணலாம் மேற்கொண்டு கடிக்காம இருக்கலாம் கரெக்டா அப்ப என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா சரி நமக்கு வந்து எப்ப நம்ம கவனத்துக்கு தெரியுதோ அதுக்கு பிறகு நகத்தை கடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறத மட்டும் நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அப்ப என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு நகம் தப்பிச்சிச்சு முதல்ல அப்புறம் ரெண்டு நகம் கொஞ்ச நாள்ல மறுபடியும் அது என்ன மாறிச்சுன்னா மறுபடியும் இருக்க பத்து நகமும் இருக்க போயிடுது அதுக்கு ரெண்டு நகம் மூணு நகம் ஆச்சு நான் சொல்ல மறுபடிய கூட பத்து நகம் போயிடுது அது தவறுறது மறுபடியும் சரியாவது அந்த மாதிரி அப்ப ஒரு கட்டத்துல என்னாச்சு மறுபடியும் இப்படி வீணா வாசிக்கிற மாதிரி ட்ரெயின் ட்ரெயின் ஒரு அஞ்சு வரல போயிடுச்சு ஆறாவது வரல என்ன சொல்லுது மைண்ட்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா ஞாபகம் வந்துருது நாம தான் கடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்ப நாலு வரல தப்பிக்குது ஓகே நாலு வரல இருந்து அப்புறம் வந்து ஒரு ஹேண்ட் புல்லாமே நகத்தை கடிக்கிறதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்ச நாள்ல ஒரு ஒன் ஆர் ஒன்றரை ரெண்டு மாசத்துல அதுல இருந்து ஃப்ரீ ஆகும் ஓகேவா ஒரு அஞ்சு ஆறு மாசத்துல நகம் கடிக்கிறதுல இருந்து டோட்டலா விடுபட்டு நெயில் கட்டுறல கட் பண்ற அளவுக்கு நகத்தை நல்லா அழகா வளர்த்தி நெயில் பாசி நெயில் அதாவது நான் அந்த பொருட்டு சொல்லிட்டு மறந்துட்டேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு எட்டு மாசம் இருக்கும் அழகா நெயில் பாலிஷ் அடிச்சு எனக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப்ல போட்டோ வந்துச்சு சி மை நெயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போட்டோ வந்துச்சு இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா தீய பழக்கம்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் எல்லா பழக்கமே இந்த அடிப்படையில தான் இருக்குதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா பழக்கத்துக்கு என்னன்னா எப்ப உங்களுக்கே உங்களுக்கு சரியில்லைன்னு தெரியுதோ அப்ப நீங்க அதுல இருந்து விடுபட்டா போதும் அது வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு ஆர்வத்துல தான் அதுல இருக்கிறோம் அதை தப்பு தப்புன்னு நம்ம முத்திரை குத்த வேண்டிய அவசியம் இல்ல எந்த கணத்துல நம்ம சரியில்லைன்றத நமக்கே தெரியுதா இல்லையா நம்மளை மீறிதான் நடக்குதுங்கிறது தான் ஒரு கட்டம் நம்ம சரியில்லைன்னு தெரியும் போது நீங்க அதுல இருந்து விடுபட்டீங்கன்னா போதும் அந்த அளவுல ஏன்னா இப்ப எல்லாருக்குமே கூட ஒரு சில பழக்கங்கள் இருக்கலாம் அது வெளியே சொல்றது கூட சங்கட்டமா இருக்கும் எல்லாருமே பட் என்னன்னா இது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எப்ப நம்மளால முடியுதோ அப்ப நிப்பாட்டினா போதும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா காலப்போக்குல அந்த சேஞ்சு உங்களுக்குள்ள மாற்றம் நிகழ தொடங்குங்கிறது தான் விஷயம் இன்னொரு விஷயம் இதே மாதிரி இன்னொன்று சொல்லிடுறேன் எது நிஜம் எது நிழல் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் இப்ப நான் நிக்கிறேன் நான் நிஜமா இது என்னது இந்த நிழலுக்கு என்ன இது என்ன சொல்லுவீங்க எது நிஜம் இதுல எது நிழல் நிக்கிற நான் நிஜம் இந்த கருப்பா தெரிகிறது என்னுடைய நிழல் சரி நம்ம எது இதுல எது அகம் எது புறம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த நிஜத்து நிழல் இருக்குதுல எது அகம் எது புறம் சொல்லுங்க எது அகம் பதில் பதில் அகம் நானா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எது நிஜம் எது நிழல் எது அகம் எதுல எது புறம் நான் புறம் சூப்பர் நிழல் வந்து அகம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா நிழல் வந்து மனசுன்னு வச்சுக்கலாமா நிஜம் நான் சரிதானா மனம் வந்து நிழல் நிஜம் நான் நாம் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் இவ்வளவு நாளா நிழலுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமா நாம் இவ்வளவு நாள் நம்ம என்னதுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தோம் இவ்வளவு நாள் இன்னைக்கு இந்த வகுப்புக்கு வராத போல நீங்க எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தீங்க நிழலுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க நிழலுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்ததுனாலதான் நம்மள சரியில்லைன்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் கரெக்டா இப்ப என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நிழலுக்கு முக்கியத்துவம் தரணுமா நம்ம நிஜமா எது நிழல் நம்ம தான் நிஜம் நிழல்ங்கிறது அதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் தர வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இப்போ நம்ம பெருசா நம்ம காரியம் பெருசா சொல்லுங்க செயல் செயல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் செயல் பெருசா நம்ம பெருசா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் காரியமா வீரியமான்னு கேட்பாங்கல்ல நம்ம இம்பார்ட்டண்டா நம்ம செயல் இம்பார்ட்டண்டா நம்பங்கிறது அகமா செயல்ங்கிறது அகமா பதில் செயல் தான் செயல் அகமா இல்ல இல்ல நான் சொல்றது புரிஞ்சுக்கே நம்ம செயல் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குது நான் இதுல முக்கியமா செயல் முக்கியமா சரியா இதுல நான் அகமா செயல் அகமா என்ன எப்படி அப்படி சொல்லலாம் அப்படிதான் நம்ம கேட்கறோம் 
அதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் தரணுமா இல்லை நம்ம எந்த ஒரு மிஸ்டேக்னு செயல் சொல்கிறாங்கள அந்த செயலை மாற்றி செய்கிறதுல கவனம் செலுத்துருமா நல்லா நல்லா கரெக்டாக வாங்க எதில் செய்கிறோம் நம்ம நான் சரி நான் என்ன எப்படி சொல்லலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ நமக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது அதெல்லாம் என்ன அதெல்லாம் புறமா அகமா என்ன எப்படி இப்படி சொல்லலாம் அப்படிங்கிறத அகமா புறமா அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமா தேவையில்லை எதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசிடுறேன் இப்போ வெளியில் செயலுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் செயல் தான் செயல் அங்கீகரிக்கப்படுமா என்ன எப்படி சொல்லலாங்கிறது அங்கீகரிக்கப்படுமா வெளியில் செயல் தான் மற்றவங்களுக்கு தெரியும் என்ன எப்படி சொல்லலாங்கிறது மற்றவங்களுக்கு தெரியுமா செயல் சொல்லப்படுமா செயல் தான் பேசப்படும் ஓகே புரிஞ்சுதா இந்த விஷயம் அப்போ வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம முக்கியமாக நம்ம செயல் முக்கியமாக செயல் முக்கியத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் இப்போ இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து நிறைய டேலண்ட்லாம் எல்லாருக்கும் யாரும் கம்மி இல்லை இப்போ எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு பேரை டக்கு 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 டக்குன்னு மெமரியா இல்லை அட்டிச்சு நவுத்து நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா சொன்னீங்க யாரையும் குறை சொல்ல எல்லாருமே நல்லா சொன்னாங்க இவ்வளோ டேலண்ட்லாம் இருக்குது ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு சின்ன ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கிங்க யாராலையும் என்ன பண்ண முடியல தாங்கிக்கவே முடியல ஒரு சின்ன தோல்வி ஏற்பட்டால் வாழ்க்கையை முடிஞ்சு போன மாதிரி நினைக்கிறாங்க நினைக்கிறீங்களா இல்லையா அதாவது தனக்கு தோல்வி ஏற்பட்டால் அந்த செயலை மாற்றணுமா இல்லை நான் அவமானம் ஏற்பட்டதாக ஃபீல் பண்ணுமா இங்கே தான் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இதுதான் நான் சொல்கிறது நல்லா நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிங்க ஒரு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால ஒரு மிஸ்டேக் நடக்கலாம் தப்பு கிடையாது அதனால் நான் சரியில்லையா செயலை வந்து இன்னொரு கா மாற்றி செய்கிறது நான் பழகிக்கணுமா புரிஞ்சுதா நாம் இவ்வளோ நாளாக என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் நான் சரியில்லை முதல்ல நானே சரியில்லைன்னு வாட்டி அப்புறம் எப்படி நான் அந்த வேலையை எடுத்து செய்கிறது நான் என்னையே அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிடுறேன் என்னென்னு நம்மளாலாம் ஒன்றும் சரியாக செய்ய முடியாது நான் வேலைக்கு ஆக மாட்டேன் அப்படின்னு நானே முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் நான் எடுத்து செய்கிற வேலையே என்ன மாதிரி ரிசல்ட் அதில் வரும் புரிஞ்சுதா அப்போ வந்து எது இம்பார்ட்டன்ட்னா நான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு கிடையாது நம்ம செயல் தான் நம்மளை பேசப்படும் ரிசல்ட் மட்டும்தான் மற்றவங்களுக்கு தெரியும் உங்களை பற்றி எதுவும் உங்களுக்கு மட்டும் தெரியும் அதுக்கு நீங்கள் எங்கேயுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் ஒன்றும் இல்லை புரிஞ்சுதா சரி